നോമ്പ് കാലം പ്രലോഭകനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ട ആത്മീയ ആയുധങ്ങൾ ധരിക്കേണ്ട കാലമാണ് കേവലം മാംസവർജ്ജനത്തിലും ചില ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കേണ്ടതല്ല നമ്മുടെ നോമ്പ് കാലം മറിച്ച് പാപങ്ങൾ ഓർത്ത് മനസ്തപിച്ച് പാപമോചനം നേടേണ്ട കാലമാണ് ഇന്ന് യഥാർത്ഥ മനസ്താപത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഈശോയുടെ പ്രിയ ശിഷ്യരിൽ രണ്ടു പേരാണ് പത്രോസും യൂദാസും ഇരുവരും തങ്ങളുടെ ഗുരുവിനെ വേദനിപ്പിച്ചവരാണ് ഈശോയുടെ പീഡാസഹന വേളയിൽ പത്രോസ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അവിടുത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു യൂദാസാകട്ടെ മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശിന് ഈശോയെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തു പത്രോസ് എങ്ങനെയാണ് ഈശോയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞതെന്നും യൂദാസ് എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ഒറ്റക്കൊടുത്തതെന്നും നാം ബൈബിളിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈശോയുടെ പ്രിയ ശിഷ്യരായ ഇവർ രണ്ടു പേർക്കും തെറ്റുപറ്റി തങ്ങൾ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഇവരുടെ മനസ്താപം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കുറ്റബോധത്താൽ തകർന്ന പത്രോസ് മനം നൊന്ത് കരഞ്ഞ് ഹൃദയത്തിൽ തൻ്റെ ഗുരുവിനോട് മാപ്പപേക്ഷിച്ച് ഈശോയോട് കൂടുതൽ അടുത്തു ഇതാണ് യഥാർത്ഥ മനസ്താപം യഥാർത്ഥ മനസ്താപത്തിനുടമയായ പത്രോസിനെ ഈശോ തിരുസഭയുടെ ആദ്യ മാർപ്പാപ്പിയായി ഉയർത്തി കുറ്റബോധത്താൽ തകർന്ന യൂദാസാകട്ടെ നിരാശയിൽ മുങ്ങി ഈശോയിൽ നിന്നകന്നു അസ്വസ്ഥതയേറിയപ്പോൾ ആശ്വാസത്തിനായി അവൻ മനുഷ്യരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു അവർ അവനെ പരിഹസിച്ചു ചെയ്ത കുറ്റത്തിൻ്റെ ക്രൂരതയിൽ അവർ അവനെ വെറുത്തു ഒടുവിൽ അവൻ ആത്മഹത്യയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഇത് യഥാർത്ഥ മനസ്താപമല്ല കാരണം തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈശോയിലേക്ക് മടങ്ങി വരേണ്ടതിന് പകരം അവൻ ഒരു തെറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു തെറ്റിലേക്ക് പായുകയാണ് ചെയ്തത് ഒടുവിൽ സമ്മാനമായി കിട്ടിയതോ നിത്യനരകം പ്രിയമുള്ളവരെ എപ്പോഴും ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം പ്രാർത്ഥനയിൽ അടി ഉറച്ച് വളരാം ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും അനുരഞ്ജന ശുശ്രൂഷയും വഴി ജീവിതം വിശുദ്ധീകരിക്കാം തെറ്റു ചെയ്താൽ മനം നൊന്ത് കരഞ്ഞ് ആത്മാർത്ഥമായി മനസ്തപിച്ച് ദൈവത്തിങ്ങളേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പോൾ പത്രോസിനെ പോലെ രക്ഷ നേടുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും നിരാശരാകേണ്ടി വരികയില്ല യൂദാസിനെ പോലെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും തോന്നുകയില്ല അതിനാൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ അടിയുറച്ച് നമുക്ക് വളരാം രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങൾ കുറുകിപ്പോയിട്ടില്ല കേൾക്കാനാവാത്ത വിധം അവിടുത്തെ കാതുകൾക്ക് മാന്യം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല പ്രതീക്ഷയോടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അടിയുറച്ച് നല്ല മനസ്താപത്തിനുടമകളായി ഈ നോമ്പുകാലത്തിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാം